Y Nvidia contraataca alegando que su RTX 4060 no necesita DLCs para vencer a la RTX 3060. Y por demás alega que es hasta un 20% más rápida. Y como sabes, Nvidia ha estado peleando este tema y defendiendo su CPU. Y en esta ocasión ha realizado una nueva publicación en su sitio web cubriendo todos los detalles de esta próxima GPU. La RTX 4060, una GPU de nivel de entrada, es la GPU más importante de Nvidia. Te lo he dicho porque es la GPU que más se vende Es la GPU que buscamos los más humildes Aquellos que queremos jugar a nivel de entrada Tener buen desempeño, etcétera. Estas son las GPUs que ocupan la lista de hardware de Steam Por ser aquellas que te dominen la comunidad de gaming Ahora bien, esta RTX 4060 ha recibido muchas críticas Pero sabes que esta GPU se lanza el 29 de junio Queda una semana más o menos Y esta fecha de lanzamiento realmente se adelantó era para julio, eso lo sabemos pero ¿por qué Nvidia lo hizo? y es que quiere cubrir, quiere ser una de las GPUs de la RTX 40 que esté en la calle, que valga 299 dólares que sería la GPU más asequible de esta serie Ada Love Lens entonces al ser la GPU más barata puede competir un poquito mejor en este segmento que quizás están un poquito escépticos de comprar GPUs caras, y esta publicación oficial tiene algunas cosas que quiero que discutamos aquí y veamos y comparemos más adelante con la realidad. Y en esa curiosa publicación oficial de Nvidia afirma que este RTX 4060 será un 20% más rápida que el RTX 3060 en juego sin utilizar el DLSS 3. Tú sabes que esta tecnología DLSS 3, el Frame Generation en verdad es el punto de venta de Nvidia y ver esta estrategia de negar de que no necesitará DLSS 3 para vencer a la predecesora quizás es una forma de contrarrestar los argumentos de muchos usuarios en la comunidad que alegan que sin esta tecnología estas GPUs en términos de fuerza bruta no tienen las ganancias adecuadas conforme lo que hemos visto que se ha bajado el labirram, los recortes del bus, etcétera, pero también sabes que esta tecnología de mi parte siempre he hecho el alegato de que no me gusta descansar solo en DLSS 3 y en estas tecnologías siempre quieres un poquito de fuerza bruta para si en aquellos casos no tengas el acceso a esta tecnología puedas desempeñarte de manera correcta y hace un día subí este video donde destacaba cómo md ha estado bloqueando al dlcs 3 en los juegos que patrocina es un argumento que se estuvo dando y md en ningún momento lo negó en este caso sabemos que tanto nvidia como md realizan esta práctica de bloquearse uno y otro porque hay juegos también de nvidia que no tienen fsr aunque el fsr es open source hay unos temas ahí pero la cosa es que estas gpus que se están comercializando tienen estas debilidades y ahora vemos cómo Nvidia lanza estas nuevas publicaciones para tratar de que estas GPUs no se vean afectadas. Nvidia alega que esta GPU también debería ser un 70% más rápida si tiene esta tecnología el DLSS 3 activado y un 20% sin el DLSS 3, todo esto comparándolo con la generación anterior. Y tal comparación no tiene un sentido así práctico y es lo que le digo a algunos suscriptores. Debes considerar que el Frame Generation no está disponible en todos los juegos, especialmente en los más antiguos, que es probablemente aquellos juegos que vas a jugar con una GPU de nivel de entrada sabe lo que pasa con estas GPUs en los juegos más recientes. Y en vida a su vez afirma que este RTX 4060 debería ser un 60% más rápida que la RTX 2060 y hasta 8 veces más rápida que la GTX 1060. Y esta última parte también suena un tanto absurda y hay que tomarla con pinza porque esta comparación supone que el DLSS se usa con hardware que lo admite, por ejemplo aquellos que tienen el DLSS 1, DLSS 2, pero por ejemplo cuando tú comparas una GTX 1060, oye esta GPU de la serie Pascal que es una máquina no soporta ninguna versión del DLSS. Y Nvidia ha mantenido la comparación de videojuegos entre estas GPUs a resoluciones 1080 con una configuración máxima como sabes la las letras pequeñas te indican que existen excepciones y ya hemos demostrado en varios videos qué pasa con estas excepciones y estas características algo interesante es que la rtx 4060 aquí envidia la promociona como una tarjeta de escritorio que tiene los requisitos mínimos en términos de consumo de energía de toda la línea de love lens y eso es interesante para aquellos que les preocupa la eficiencia energética es lo que me ha gustado bastante es esta promoción de la 
ahorro estimado en términos de energía y los costos que tendría si haces esta transición a la RTX 4060, obviamente si vienes de una RTX 3060. Aquí Nvidia señala que estarías entre los 29 y 54 dólares si estás en Estados Unidos, 65 y 130 dólares para Reino Unido y 66 y 132 dólares para Alemania. Estos ahorros se calcularon en un periodo de 4 años asumiendo 20 horas de juego por semana y si vemos el recuento de este RTX 4060 vemos que cuenta con el DAI ADA 107 con 3072 núcleos CUDA una memoria GDDR6 con 8 GB y un bus de memoria de 128 bits este modelo cuenta con esta interfaz PCI generación 4 con 8 carriles que aquí sabemos que se puede dar un cuello de botella en las plataformas generación 3 más antiguas y hemos visto ya pruebas en, con la RTX 4060 Ti y vemos las mismas situaciones aquí no esperamos grandes mejoras eh, esperamos que los precios disminuyan y en verdad esta promoción que ha tomado Nvidia para promocionar su RTX 4060 eh, es interesante verla desde cierto punto de vista hay que ver y tomar las cosas como son en verdad Nvidia es una empresa se la van a buscar como sea porque se trata de su niña mimada la GPU que más se vende pero me gustaría que me dejes saber tus impresiones sobre esto como ves esta promoción que ha estado actualizando Nvidia aquí te presenta algunos juegos las ganancias y todo lo demás pero son cosas que hay que esperar yo quiero que tú también veas cómo AMD no negó que bloqueaba a Nvidia con el tema del DLC 3 con los juegos que promocionaba aquí te dejo este video dale al clic a la imagen para que veas este video que es sumamente interesante y relacionado con este así que nos vemos en ese video